moments, como momentos de alegría, and happiness moments. Y cuando yo estoy así que me dio baja, and when I feel a little down, ella me levanta. She lifted me up. She smacked him in the face. <laughs> <laughs> dice qué pasa levántate and that's why we're friends because that's what the friend will do a, a friend lifting you up and she always lifted me up and for me it's an honor that her and the whole church and the congregation all your sons and daughters I mean this is something natural you know you know it's, it's all over the places because they're in different states we, we have proper Wani Wani she's on North Carolina there's a lot of different states so but then we happy tonight for that so Colón you know the pastor pastor list Okay. We all of you. Nosotros oramos en esta noche. We, we pray tonight. Nosotros declaramos en esta noche we declare tonight que toda mentira, every lie, toda confusión, every confusion sale de, de este lugar will come out of this place porque nosotros entramos en esta noche because we enter tonight en moradas del Señor, and dwell with the Lord, en lugares donde no habita el engaño, in places there's no lies, en el lugar donde no habita la mentira, there is places there will be no lies, y entramos a esos lugares and we enter to those places, por la sangre de Jesús en esta noche by the blood of Christ tonight. lugares preparados para nosotros places prepared for us desde antes de la fundación for before the beginning of the world. Espíritu Santo en esta noche te pedimos Holy Spirit, tonight we ask you que tú nos ayudes for you to help us a entrar a esos lugares to enter to those places, a los lugares donde está la revelación para the, nosotros en esta noche places where there is revelation for us, a lugares donde está la sabiduría a place where wisdom is que viene de tu trono is coming from the que viene de estar en intimidad contigo is coming from being in intimacy with your lord lo recibimos we receive nos it preparamos we prepare para ser llenos en esta noche to be filled tonight lord. yo declaro que hay una unción profética we en esta noche there is a prophetic anointing una unción profética it's a, it's an anointing, prophetic anointing. y que los cielos están abiertos para Colón and the heavens are open for Colón y para los colonenses for the, for the Colón as well too. declaramos que la palabra y la boca de, de, de la pastora Liz y del pastor Ángel serán como un hueso en la garganta de Satan like en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pastora Liz pastor Liz es tuyo So what's going to translate in you, right, yeah. isn't it? Yes, my husband will. Okay. You guys can mute all the phones if you can mute them all. Se pueden silenciar todos los celulares, por favor? Yes. Okay. I still hear a dog. Todavía oigo. Is Rondo on? Is Rondo, is it Rondo's turn to preach? <laughs> all right. I need you to interpret everything so they know everything that's going on. Okay. All right. God bless you all. Dios la bendiga a todos. As Pastor Erica was stating, Como decía la pastora Erica, we've known each other for almost 18 years. Nos conocemos casi 18 años. Actually, a little bit more because we had baby showers. So, so about 18 years exactly. So, un poquito más porque tuvimos baby shower, pero un poquito más de 18. So, we're very blessed. Estamos bien bendecidas. To have a relationship. De tener una relación. That can last ups and downs. Que puede tener altas y bajas. But our constant is Jesus. Pero nuestro esto es Jesús. What keeps us together is God. Lo que nos mantiene juntas es el Señor. What keeps us together is that bond of love. Lo que nos mantiene unida es el, 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 el amor que tenemos. Amen. Amen. So, today the Lord gave me a specific topic and um, your pastors gave me a specific topic. So, hoy el Señor y el, su pastor nos dio un, un tópico para hoy. And it has to do with intimacy with God. Y tiene que ver con intimidad con Dios. And anybody that knows me, y todo que me conoce, I love this topic. Me, me gusta este tópico. To the point, 
al punto that we changed the vision of New Wine Fellowship que cambiamos la visión de New Wine to intimacy with God para la intimidad con Dios. That's it. Eso es todo. If you want intimacy with God, si tú quieres intimidad con Dios, and you're in the Lehigh Valley, y estás en, en el Valle de Lehigh, this is the place for you. Este es el lugar para ti. Amen. That's Amen. it. So today's hoy, topic, el tópico de hoy es, he invites us to come deeper. So nos invita a ir más profundo. Intimacy, la intimidad, is an invitation to know God. Es una invitación a conocer a Dios. And He know you. Y él te conoce a ti. Are you adoring me, says the Lord? That's what he was saying to me in, in my prayer time with him. So, me estás adorando, eso es lo que me decía él en mi oración. Are you adoring me or are you enjoying the idea of me? Me estás adorando o estás disfrutando la idea de mí. There's a difference. Hay una diferencia. When we come into that deep place of intimacy with the Lord, cuando venimos a, la, a ese lugar profundo de intimidad con Dios, it's not like we come to a service. No es que venimos como a un servicio. It's not like we log on to a Zoom. No es como que entramos a, a Zoom. We get to a place with the Lord. Venimos a un lugar con el Señor. That it is so intimate. Que es tan íntimo. That you don't know who's around you. Que tú no sabes quién está alrededor tuyo. When a wife and a husband are intimate, Cuando la esposa y el esposo están en intimidad, they don't have people around them to observe, and that's just called pornography. So no tienen a nadie alrededor que los observe, y eso es pornografía. And we're going to call it what it is. It's the tainted version of what intimacy should be. Eso es la, la, la parte mala de lo que se habla de lo que es la intimidad. It is a contamination of intimacy. Es una contaminación de la intimidad. And intimacy is you and God. La intimidad es tú y Dios. And he told me this before we logged on. Y él me dijo esto antes de yo de comenzar. And I need your, my, I need my notes because I write things and then I don't put them. You need to say everything I say, Pastor. Okay, yo necesito mis notas porque las puse. I need you to speak here. Okay, this is what the Lord told me to tell you. Eso fue lo que el Señor me dijo para decirles. And this goes for everybody. Y esto va para todo el mundo. New wine, pay attention. El new wine, presta atención. I'm paying attention. Yo estoy prestando atención. Because if it doesn't happen in me, porque si no pasa en mí, it can't happen through me. No puede pasar a través de mí. For anyone else. O para cualquiera de otro. And what he said, lo que él dice es, what you don't do in private with him, lo que tú no tienes con él en privado, can't be shared in public with anyone. No lo puedes compartir en público con nadie. So if you don't have intimacy with God in your alone time, si tú no tienes intimidad con Dios en tu tiempo a solas, no one can see that that you've had intimacy with God. Nadie puede ver que tú tienes una intimidad con Dios. When they looked at the disciples, cuando ellos miran los discípulos, you look like Jesus. Tú te ves como Jesús. And they were like, no, no, we don't, we're not, we don't know him. No, 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 nosotros no lo conocemos a él. But they said, you look like him. Pero tú te pareces a él. You walk like him. Tú caminas como él. You talk like him. Tú hablas como él. You smell like him. Tú hueles como él. Why? ¿Por qué? Because you were intimate with the lover of your soul. Porque estaba intimidad con el amor de tu alma. My husband and I, Mi esposo y yo, after 20 something years, después de 20 tantos años, we, we have had our ups and downs. Hemos tenido nuestras altas y bajas. But when I go out, pero cuando voy afuera, you can tell Tú puedes ver I'm Angel's wife. Que yo soy la esposa de Angel. after 23 years, you start doing some of the same things. Porque después de 23 años, tú comienzas a hacer cosas you que speak, son similares. You speak the same. Y comienzan a hablar igual. You laugh at the same stupid jokes and no one gets it. Te comienzas a reír aún de los mismos... Eh, 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 De lo, Tupidece, de no de decirlo, que, que entre esposo y esposa hay cosas que uno dice que verdaderamente es como entre, entre uno... Y uno se ríe de cosas que no tienen ni lógica. Sometimes we laugh about things that no one else understands, only that couple. Yeah. You understand? Yeah. So, when you're one with the when you're one with Jesus, Cuando tú eres uno con Jesús, it is reflected everywhere. Lo, se refleja en todo when lugar. you're intimate with him, Cuando tú estás intimida, you, can, con él, you go to the streets tú vas a las calles, and people know you've been with Jesus. Y la gente sabe que tú has estado con Jesús. There's something different about you. Hay algo en ti. They know. Ellos saben. The scripture that he gave me, la, la escritura que él me dio, is through David's experience of intimacy. Right here. Because I don't know if they're hearing you well. I don't know. Are you guys hearing Pastor Angel? Se puede escuchar Pastor Angel bien? Okay, I just want to make sure. I just don't want you looking at me that way. All right, Psalm 63. Salmo 63. 1 through 11. Del 1 al 11. Right? 
I'm going to have you read it in Spanish. My okay. people, can you look at it in English on your Bibles? Okay, mi gente puede buscarlo en inglés en su Biblia. I'm reading in Spanish. Yes, please. Okay. Salmo 63, del 1 al 11. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios del júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando me diste en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. And I'm going to read it in English. I wasn't going to, but I felt the so, Lord to read it. Lo voy a leer en inglés. No lo iba a leer, pero siento de leerlo en inglés. Oh, God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory because I... Your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches, because you have been my help. Therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. My soul follows close behind you. Your right hand upholds me. But those who seek my life to destroy it shall go into the lower parts of the earth. They shall fall by the sword. They shall be a portion for the jackals. But the king shall rejoice in God. Everyone who swears by him shall glory. But the mouth of those who speaks lies shall be stopped. Hmm. Amen. That's good stuff. Amen. Algo tremendo. We're going to start off with breaking it down. What we do in our ministry. So, vamos a comenzar como romper un pedazo como hacemos en nuestro ministerio. break it down because we have to understand this. Tenemos que entender esto. David's experience with God. La experiencia de David con el Señor. Or whomever wrote it, I'm praying that it's right. Half the time, I don't know. Que, que, que sea David. <laughs> <laughs> Cada you'll, vez estoy errando. You'll forgive me for that. Some days it's Asaf and some days it's David and some days it's Me perdonan por eso, ¿no? Muchas veces Asaf, otra vez puede ser David. But we're going to start up with what it starts with. Pero vamos a comenzar con lo que comienza el, el, el salmo. It starts off with, oh God. Comienza con, oh Dios. When have you gotten to a place in your life that you're like, oh God. ¿Cuándo te has llegado a un lugar en tu vida que tú dices, oh Dios? When we look at, oh, because I like to define things. Cuando tú miras y buscas, oh, me gusta definir las cosas. It is used in expression as Different various emotions. It can be surprise. Es una definición utilizada para expresar una variedad de emociones que incluyen, por ejemplo, sorpresa. Like when you're surprised, you're like, oh. Cuando tú te sorprendes, por ejemplo, tú dices, oh. When you're angry. O cuando estás en enojo. When you're disappointed. O estás decepcionado. When you're in joy. O estás en alegría. When you're reacting to something that has just been said to you. O cuando estás reaccionando a algo que se te acaba de decir. So you're starting off, the, he's starting off the Psalms with some ex, intense expression. So comienza el Salmo con una intensidad que dice, oh. Oh God. Oh Dios. You are my God. Tú eres mi Dios. So saying, you are my God. Diciendo, tú eres mi Dios. There shall be no other God before you. Es decir, no debe de haber otro Dios antes de I mí. won't idolatrize my family. They will not be my God. No voy a idolatrear mi familia, no hay otro Dios. I will not put money before God. No voy a poner dinero antes I que will Dios. Not put anything before God. No voy a poner nada antes que Dios. I will not put religion or paradigms before God. No voy a God. poner paradigmas ni religión antes. I will not even put my education before God. No voy a poner ni aún mi educación antes I'm de Dios. saying to God. Le estoy diciendo a Dios. You are my God. Tú eres mi Dios. You are my God. You are the one. Tú eres mi Dios, tú eres And el. I take ownership of this relationship. Tomo, tomo adueñamiento de eso. And he says you're mine. Y él dice tú eres mío. You are my God. Tú eres mi Dios. Then he goes into early will I seek you. 
Y dice que de madrugada te buscaré. So timing is important. So el tiempo es importante. When you wake up in the morning, cuando tú te levantas en la mañana, what is the first thing you do when you open your eyeballs? ¿Cuál es la primera cosa que tú haces cuando tú abres tus ojos? Do you start speaking to the Lord? ¿Tú comienzas a hablarle al Señor? Or do you start going down the checklist of things you got to do? ¿O comienzas a ver la lista de las cosas que tienes que hacer? You can't start with, oh God, you're my God. Voy a estar diciendo, oh Dios, mi Dios. And then talk to him never. Y hablar con él nunca. There has to be a real conversation. Tiene que haber una conversación so real. So saying early. So temprano. When you have to go to work at six. Cuando tú tienes que ir al trabajo a las seis. You can't base your timing with the Lord tú no puedes basar tu tiempo en el Señor based on your schedule for man basado en tu itinerario de hombre that means early es decir temprano four o'clock a las cuatro sorry to give you that time Dan, comienza a detrás esa hora you know it's, it's hard you're like oh four o'clock I want to be sleeping for two more hours es duro quiero dormir un poquito más dos horas más that blanket feels so good esa sábana se siente bien and the Lord's like take it off and talk to me y el, el Señor dice quítatela y habla conmigo right early temprano He's saying early, I, I'm making time just for you, and the first thing I'm going to do is talk to you. Estoy haciendo tiempo para ti. La primera cosa que voy a hacer es hablar I will contigo. seek you. Te buscaré. I'm going to take time to seek you first. Tomaré tiempo para buscarte a ti primero. Then he says, my soul thirsts for you. So después dice, mi alma tiene sed de ti. I want to drink of you. Yo quiero beberte. If we look at the word, si miramos la palabra, and when we do holy communion, y cuando hacemos la santa comunión, we drink the Be blood. Bebemos la sangre. If we're thirsty for God, si estamos eh, sedientos por Dios, we're thirsty for the living water. Estamos sedientos por las aguas vivientes. We're thirsty for the blood of the Lamb that we por drink when we do holy cordero. communion. There is something that we thirst for. Hay algo que estamos sedientos por. We need to be thirsty for God. Tenemos que estar sedientos por Dios. I'm thirsty. I'm thirsty. Are you thirsty? Tengo sed de Dios. Are you thirsty? Estás sediento de Dios. Come on, are we thirsty? I'm thirsty. Tiene sed de Dios. Yo estoy, tengo sed de Dios. I want more. Yo quiero más. There's more for us. Hay más para nosotros. So, he said, my soul thirsts for you. So, he said, mi alma tiene sed de ti. My flesh longs for you. Mi carne te anhela. My flesh longs for you. So, mi carne te anhela. Not only does my internal soul, my soul thirsts for you. No solamente mi interno, sino mi, mi carne. But even my cellular level. Aún en mi, mi nivel de células. It thirsts for you. It's hungry for you. Tiene hambre por ti. I'm longing for you. So te, te anhelo. I desire for you. Te deseo. When we look at flesh. Cuando miramos carne. We look at the skin. Miramos la piel. But even when we look at flesh in the word, it refers to sinful nature. So cuando miramos eso, la, la palabra significa algo del pecado. So even in our sin, Aún en nuestro pecado, our desire is always to be closer to God. Nuestro deseo es estar cercano a Dios. Nobody wakes up early in the morning, sees God, and then says, my flesh wants to sin against you. So nadie busca a Dios por la mañana y dice, bueno, mi carne te quiere buscar. No, mi carne, mi carne quiere, quiere pecar. Quiere pecar Nobody wakes up with that desire to nadie, do wrong by God. Nadie se levanta con ese deseo haciendo lo mal para Dios. But even your flesh is desiring God. Pero aún tu carne desea a Dios. And the word tells us that the spirit is always willing. La palabra nos dice que siempre el Espíritu está dispuesto. Then he says, I've looked for you in the sanctuary. So dice que te he mirado en el santuario. That means there's an active thing that we have to look for him. So es un, algo de, que hay que mirar por él. We have to seek him out. Hay que buscarle. It tells you, know, we have to seek him. Hay que buscarle. When was the last time you sought out God? ¿Cuándo fue que la última vez que tú buscaste a When was the last time you went to that place que, on the floor or in, in your room or in your closet? ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste en el piso o en el closet? And you just cried before the Lord. Y tú delante and you de Dios. said, I gotta find you. I need you. I need you more than the breath that I breathe. And he's saying, I went to the sanct I looked for you in the sanctuary to see. Y así yo, como te he mirado en el santuario. To see your power and your glory. Para ver tu poder y tu gloria. His power and glory are visible to us. Su, su poder y su gloria es visible para nosotros. It is visible. Es visible. Recognizing his attributes. Reconociendo sus atributos. During intimacy. Durante la intimidad. When you're intimate with someone. Cuando tú estás íntimo con alguien. Because nobody's a little child here. Porque aquí no hay niños pequeños. 
There's stuff you recognize. Hay cosas que usted reconoce. You can look at the person and you're like, wow. Tú puedes mirar a esa persona y decir, wow. You're so beautiful. Tú eres li- hermoso. You, I'm enjoying this time with you. Me estoy gozando este tiempo contigo. We're becoming one. Venimos a ser uno. And I feel you. Y te siento. And I love you. Y te amo. And you're beautiful. Y tú eres hermoso. And you're powerful. Y poderoso. And I see your power. Y es, y puedo I ver tu feel poder. your power. Siento tu poder. I see your glory. Si, veo la gloria. And I feel your glory. Y siento tu gloria. Can you imagine that? ¿Tú te imaginas eso? And you close your eyes. Tú cierra tus ojos. Right now, everybody, just ahora close mismo. your eyes. Cierra tus ojos todos ahora. And just imagine yourself. Imagínese usted mismo. Being intimate with the Lord. En, en intimidad con Jesus, el Señor. the lover Jesús. of your soul. El, el amor de if tu you alma. just close your eyes. Cierra tus ojos. And imagine you becoming one with the master. Y siendo a uno con el maestro. And he's stroking your hair. Y está, te está tocando el pelo. And he's loving on you. Y te está amando. And you're loving on him. Y tú le amas a él. And nothing you can imagine on this earth. Nada que te puedas imaginar tú en la tierra. Not even intimacy with any man or ni woman. Ni aún uh, cualquier intimidad con hombre o mujer. Will be greater than the intimacy you will feel with Jesus. Será más grande que la intimidad que tengas con el Señor. The Señora. lover of your soul. Eh, el amor de tu alma. He doesn't care what you look like on the exterior. Él no le interesa cómo te ves afuera. If you gained a little bit weight on the side. Aunque ganes un poquito de libra por un lado. He doesn't care about all that. Le, no le importa nada eso. He cares about your soul. Because your soul is so beautiful Él to him. Importa tu alma tu, He's tu alma in es love. Él está, él está and how in love are you with him? Pero tú estás con él? You can open up your eyes. Then he talks about my lips will praise you. También, y habla, dice que mis labios te He's talked about the inside. Está hablando de, de lo de adentro. No, he spoke about the inside. Él habló de lo de adentro. And then he spoke about the exterior. Y habló de lo de la exterior. Now he's talking about the lips. Ahora habla de los labios. He said, my lips will praise you. Dice, mis labios te alabarán. Now he's going into pieces of our bodies that should be praising Está him. Está hablando de piezas de nuestro cuerpo que deben de adorar. At every moment the word says your, your praises will be on my lips. Dice que, que mi, mi adoración debe estar en mis labios. There are times where we're thanking God for the simple things. Hay veces que le damos gracias a Dios por cosas pequeñas. Thank you Lord for this food. Gracias Señor por esta comida. Thank you for my life. Gracias por mi vida. Thank you for my children. Gracias por mis thank hijos. You. The thank you should always be something that's coming out of us. La gracia you're already seeking him you're drinking of him and now your lips are continually praising him he's going I will praise you while I live Dice, Yo te, te, te alabaré mientras viva. that means up until the last moment that I take breath Ante el último momento que tome mi último suspiro, I will praise you Yo te voy a alabar. I will bless you. Te voy a bendecir. I will bless you. Te voy a bendecir. I will never give up on you, Lord. Nunca me voy a dar por Because contigo, I know Señor. you're never going to give up on me. Porque yo sé que tú no te vas a dar por so conmigo. up until my last moment of breath. Hasta el último momento de mi suspiro. I will bless you. Te voy a bendecir. If you look at Hezekiah in the word. Si tú miras, is, is, uh, is, Ezequiel. Ezequiel la Biblia. This guy was going to die. Este iba a morir. And I'm making this real short because I'm not one of those people that make this real long. That Se lo voy a hacer pequeña la historia. And Hezekiah was going to die. Y él iba a morir. And Hezekiah looks to the wall. Y él miró hacia la pared. And he told the Lord. Y le dijo el Señor. The grave cannot praise you. So la, la, la tumba no te puede adorar. And, and what happened? ¿Qué sucedió? His life was extended. Su vida fue extendida. Because of praise. Por su adoración. So praise is very important. So la, la alabanza es algo muy importante. We need to be grateful. Tenemos que ser agradecidos. Being grateful can extend your life. Ser agradecido puede extender tu vida. Being grateful to God can extend your life. Ser agradecido de Dios puede extender tu vida. Then he goes into different postures and different things in the word. So va en diferentes cosas en la Biblia. He says, I lift my hands. Entonces dice, levanto mi mano. And I know there's many people that, you know, feel comfortable lifting their hands or moving their body. I mean, I'm awkward. Yo sé que hay gente que se siente un poco incómodo levantando. Las manos, moviendo el cuerpo. When I get into the spirit estoy en el espíritu, and dancing, y danzando, they don't go together with my body. So no van unidos con mi cuerpo. Because my hand could be going this way. So porque mi mano puede ir de esta forma. And my foot's going somewhere else. So mi pie de otro, otro lugar. It's very awkward. Don't look at me. Es bien raro. 
But the point is, Pero el punto es that during that time, que durante ese tiempo, it's, he says, my hands will, I will lift to you. So mis manos te levantaré. And when we look at different things in the word, it talks about like um, hala. So cuando miramos diferentes cosas en la Biblia, como dice hala, it's to jump and dance and be loud. Es como brincar y, y ser, eh, hacer mucho ruido. And we know we know how to do that. Y nosotros sabemos hacer eso. Every single one of us knows how to be loud. Y todos aquí sabemos hacer bien ruidosos. Right? I know. Go ahead. <laughs> we, every single one of us knows how to be loud. Y cada uno de nosotros sabe ser ruidoso. Gris, and then Yadá is to throw your hands in the air. Y Yadá es lanzar tus manos hacia arriba. And many times when you put your hands forward while making, while you're praising. Cuando tú estás adorando y pones tus manos hacia el frente. And as I... Isaiah, Isaiah, I can't even pronounce it Spanish or English. Isaiah 25.1. Isaiah 25.1. It tells you that you're, some people, when they lift their hands, it's a confession unto God. So cuando alguna gente levanta la mano es una confesión a Dios. You're confessing, you're praising, but you know, some people don't know that there is a significance to lifting up your hands. Alabando, estás confesando y alguna gente no sabe eso. We just don't throw up our hands, well, I do. We don't just throw up our hands all crazy. So no, no ponemos nuestras manos así a lo loco, pero yo lo hago. Pero. There's purpose <laughs> in what we're doing. Pero hay de lo que and we need to understand that when David's talking, y cuando tenemos que entender cuando David está hablando, there is a pattern. Hay un, un patrón. There's a strategy. Hay una estrategia. And as your pastors always say, there's a design. Y también como su pastor dice, hay un diseño. You don't have to go too far to look for the design. No tiene que ir tan lejos para He's el diseño. telling you, my hands, I will diciendo, lift to you. Mis manos las levantaré hacia ti. I'm not lifting it to man. No la estoy levantando para el hombre. I once went to somewhere and they had an activity. Fui una vez a un lugar y tenían una actividad. And it was like a circus soleil event. Era como una, algo se, se It acrobat. was an event, acrobats. Un evento de acrobacia. And they raised their hands. So levantaron las manos. And they like, do this and do that. Y decía, al esto, al otro. And at one point, I'm following like a puppet, like everybody else in the Al world. Punto, estaba siguiendo, me sentía como un puppet, como todo el mundo. And then I lifted up my hands. So levanté mis manos. But when they said, bow down. Y cuando dijeron, postrate. I went like this. I said, not on my watch. Me puse, no, no, yo no. I only lift up my hands to Jesus Christ. So solamente levanto mis manos a Jesús de Nazaret. We need to pay attention. Tenemos que prestar atención. When we lift up our hands. Cuando levantamos nuestras manos. It's to Jesus. Es a Jesús. To the Father. Al, al Padre. To the Son. Al hijo. And to the Holy Guest. Y al Espíritu Santo. Santo. I can say that. It's okay. Guest in English. I'm sorry. So, you know, there's another uh, word, a couple other words, but I can send them to you in my notes. So hay otras palabras, pero se lo puedo enviar a ustedes. It mismo. has to do with praise and different types. It's like seven types of praise. So tiene que ver con alabanza. Hay diferentes, siete diferentes clases de, de alabanza. But, but we continue. He's back to his mouth. He went to his lips. Pero él va de los labios, ahora vuelve otra vez. He goes back to his mouth. Viene otra vez hacia su boca. So he went from lips. Viene de sus labios. To the hands. De las manos. Back to the mouth. Ahora nuevamente a la That boca. means your lips. Es decir, tus labios. And your mouth. Y tu boca. Are different. Son diferentes. Why? ¿Por qué? Because you can move your lips. Porque tú puedes mover tus tu labios. But you could have no sound coming out. Pero puedes tener no sonido saliendo. And the Bible tells us. Y la Biblia nos dice. That of the abundance of our heart. Que de la abundancia del corazón. Our mouth speaks. Habla la boca. So if there's nothing in here to give thanks unto God. Si no hay nada ahí que pueda salir darle gracias a Dios. It's going to be hard to get a sound out of your mouth. Va a ser bien duro que salga un sonido. De so boca. the Lord is, th in, in this part, he's saying. We're coming back to the mouth. It's an important thing. So vamos otra vez a la boca. Es algo importante. My mouth will praise you with joyful lips. So mi, mi boca te alabará con, con labios de gozo. That means your lips cannot be joyful. So es decir que tus labios pueden ser, tener alegría, gozo. They can be really heated. You can be in a service upset. Tú puedes estar en un servicio enojado. And what's the face of somebody that's bothered when they're in service? Y cuál es la cara de una persona que se siente molesto cuando está en un servicio? You ain't happy. <laughs> no está contento. You ain't smiling. No está, no está sonriendo. And when you're intimate with the Lord, y cuando estás intimidad, in, 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 intimidad con Dios, you should be smiling. Tú de estar you should sonriendo. be basking in that love. Tienes que estar enredado en ese, en ese amor. You should be like, woo, Jesus, come on. Tú miras tú, yo, Jesús, dando. Enjoying that. Gozándote de eso. It's, I mean, who, who's going to be intimate with somebody they hate? ¿Cómo alguien va a estar en intimidad con alguien que odia? You can't. 
No puedes. I know it's hard. And, and, and sometimes in husband and wife relationships, we are with people we don't like. Es duro porque muchas veces la gente en las relaciones de esposo y esposo es fuerte. Are we being honest? Estamos siendo honestos. Sometimes we don't like the person we're sleeping with. Muchas veces no nos cae bien la persona que dormimos con él. But the reality, when you're with Jesus, Pero la realidad, cuando tú estás con Jesús, we should all be smiling. Todos deberíamos de sonreír. The sound that's coming from our heart and out of our mouth El sonido que sale de nuestro corazón por nuestra boca joyful lips. es de labios de agradecimiento. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. I thank you, Jesus. Te doy gracias, Señor. I thank you for loving me. Gracias por I thank you for touching me. Gracias por I thank you for transforming me. Gracias por I bless you, God. Te bendigo. I love you, God. Te amo. I worship you, Jesus. Te adoro. I thank you, God. Te doy gracias, I Señor. never get tired of saying thank nunca you, me, Jesus. Me daré, nunca estoy, me canso de darte gracias. That's important. Eso es importante. That sound that you make when you're in intimacy ese, with God. Ese sonido que sale cuando estás en intimidad con Dios. Danny's talking about, because I'm so excited. I'm, I'm sorry. So, entonces, Lalo, estoy muy exitosa. Oh, my God, Jesus. Oh, Jesus. Okay. I love when you interpret and well, you're like, oh, Jesus. <laughs> said, oh, she won everything. <laughs> <laughs> Sorry. Okay. So he says, when I remember you in my bed. So, cuan, eh, dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho. So that means he's already early in the morning. Es decir, ya de madrugada en la mañana. Temporada. He's already done everything that he's had to do. So ya él, él terminó todo lo que tenía que hacer. He's back in the bed. Viene nuevamente a la, a la cama. He says, al lecho. when I remember you in my bed. So, cuando me acuerdo de ti en mi lecho. That means in the morning, early, he was seeking out the Lord. So, es decir, temprana madrugada, buscando a Dios. This psalm has a time frame. So, este salmo tiene un, 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 un timeline. tiempo. Un, un timeline. Sí, un, un, una zona de tiempo. Yeah, it has timelines. Tiene una línea de tiempo. Yes. And it says, when I remember you in my bed. So, cuando me acuerdo de ti en mi lecho. I remember you. Me acuerdo de ti. What are your memories of the Lord? ¿Cuáles son tus memorias del Señor? When you go to lay down at night, cuando tú te acuestas en la noche, what are you remembering about the Lord? ¿Qué te acuerdas tú del Señor? What did he do for you today? ¿Qué él hizo por ti hoy? Did you go throughout the whole day? Tú fuiste todo el día. And when you lay down, you don't remember him? Y te acostaste y no te acordaste. You were just so tired, you lay down? Y estabas tan cansado que te acostaste. When I lay down, I remember you. Cuando me acordé de ti, me, cuando me acuerdo de ti en mi lecho. Sí. Cuando me acosté. Me acosté, right? me acosté, sí. Okay. Fine. Then this gets even better for those who judge me. So, eh, ahora se pone mejor de aquellos que me juzgan. Porque hay muchos que me juzgan. There's a lot of people that judge me. <laughs> and and they judge me because I don't sleep much. Y me juzgan porque no duermo mucho. Or if at all. Oh, no duermo. But look at this. It says I meditate on you in the night watches. Pero mire esto, cuando medite en ti en la vigilia de la noche. If you know anything about night watches, si tú sabes algo de, de vigilia de la noche, there's certain time frames for these night watches. Hay ciertos tiempos y, y para para la vigilia de la noche. So when you meditate, so cuando tú meditas, it's a crucial time. Es un tiempo crucial. It means to rehearse in one mind. Es decir, estar en una sola mente. I'm meditating on Christ. Meditando en el Señor. En from, one to, from 12 to 3 in the morning. So 12, de 12 a 3 de la mañana. I'm meditating on Christ. Estoy meditando en el Señor. From 3 to 6 in the morning. De 3 a 6 de la I'm mañana. I'm meditating on Christ. Estoy meditando en Cristo. Then again, it starts the whole thing of early will I seek you. Entonces comienza nuevamente de madrugada. That means my intimacy with God is a 24-hour thing. Es decir, que mi, medita, mi, mi, mi intimidad con Dios es 24 horas. I don't got a lot of time to sleep because I'm busy with Jesus. No tengo mucho tiempo para dormir porque estoy ocupada con Jesús. That's my excuse for the lack of sleep, by the way. Esa es mi excusa para mi falta de, de, de dormir. But it's not even about that not sleeping. You should sleep is very healthy. Let me just put that out there. Si no es acerca de no dormir, usted debe dormir porque es saludable para usted. What I'm saying. Lo que estoy diciendo es. He's letting us know that there's a pattern. Lo está diciendo que hay un patrón. There's a design. Hay un diseño. There's a way to live that is so intimate. Hay, hay una forma de vivir tan íntima. You want David's life of intimacy? ¿Tú quieres la vida de David, la intimidad de David? Then you gotta go through David's life of struggle. Tú tienes que ver la vida de David que como él, él sufrió. David luchó. struggled. He struggled with his flesh. Él luchó con su carne. He struggled with desiring women that weren't his. Él luchó con, con deseando mujeres que no eran de él. And then he took them and murdered people. Y la tomó y, y asesinó. You know, 
but he always came back to the place Pero where he remembered God. Al lugar donde se que la that place of intimacy. Ese lugar de that place of repentance. Ese lugar de that place of forgiveness. Ese lugar de, 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 de and then he goes in, you have been my help. Y, y ahora dice, y tú has sido mi ayuda. David recognizes David reconoce when I needed help que cuando necesitaba ayuda I didn't go to my friend no fui a mis amigos I didn't go to somebody down the street no fui a alguien allá abajo en la carretera as a king como rey it's hard to go to somebody who don't get me es, es duro verle a alguien que no me entiende or go to somebody who's supposed to be subjected to me o alguien que está supuesto que está sentado a mí he went to God él fue a Dios he says you have been my help Tú has sido mi socorro. When I needed food, cuando necesitaba comida, I went to you. He ido a ti. When I needed something for my family, cuando necesitaba algo para mi I familia, went to you. He ido a ti. When I needed a house to live in, cuando necesitaba una casa para vivir, I went to you. Yo fui a ti. During the pandemic, durante la pandemia, I'm gonna go to you. Voy a ir a ti. You are my help. Tú eres mi socorro. You are my healer. Tú eres mi salvador. You are my lover. Tú eres mi amor. You are my savior. Tú eres mi salvador. You are my help. Tú eres mi ayuda, mi when I need something, cuando necesito algo, you are my help. Tú eres mi socorro. Then he says, therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. Él dice, eh, en, eh, y así en la sombra de tu sala me regocijaré. Can you imagine all this stuff that he's doing for you? Tú te imaginas todas estas cosas que él está haciendo por ti. And now you're under his wing. Y tú estás bajo su sombra, bajo sus alas, perdón. And you're just there. Y tú estás ahí. And he's protecting you. Y él te está protegiendo. And no one. Y nadie. And no weapon. Y no arma. Nothing formed against you. Nada va a prosperar, nada. Will contra prosper ti. against you. Prosperará en contra tuya. No weapon. No arma. Formed against you. Prosperará. Will prosper against you. Va a prosperar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Prosperará. Let me get it. Yes, Jesus. He provides you protection as well. Te la protección también. He's saying, I got you. Yo te tengo. No one's coming at you. Nadie va a venir a ti. No. No. Because I got you. Porque yo te tengo. My wings. Mis alas. Who can penetrate the wings of God? ¿Quién puede penetrar la sala de Dios? There's, you have protection. Tienes protección. So he goes, my soul follows close behind you. So está mi alma pegada a ti. <laughs> Oh, that sounds better in Spanish. Suena mejor en español. Like in Spanish, and I'm just going to have to translate it back to English. Tuve que translate Because in, in Spanish, it says, my, like, in English, it's like, my soul is close to you. So in English, it says, my soul is close to Follows you, close. Uh, como, cercano. But in Spanish, it says, my soul sticks to you. Pero en español, dice, oh. mi, mi alma está pegada a ti. Oh, that's just, that's intimacy. If there wasn't intimacy, aren't so, you excited? Eso intimidad. If there's never been in a moment for you to be excited. Nunca ha sido un momento de usted estar excitado. My soul sticks to you. Mi alma está pegada. When I'm sticking to something. Cuando yo estoy apegada a algo. And you think of something you stick with. I can't get away from that. Y tú como que no te quieres, no te puedes salir de eso. My love and his love for me have a stuck together. El amor mío y el, que el amor que él tiene por mí está unido, pegado. It's going to be difficult to separate us. Va a ser bien dificultoso que se separe. Nothing will separate you. From Nada me. Lo separará. I'm stuck on Jesus. Estoy con Jesús. I'm pegada, pegada. Pegada, right? pegada. Yeah, I like it in Spanish. Sorry. It says your right hand upholds me. Tu mano derecha me sostiene. When we look at the right hand of God. Woo! So cuando miramos la, la mano derecha de, del Señor. It's the omnipotence. Es la omnisciente. We know the right side is identified as a place of honor. Es decir, que se identifica como un lugar de honor. So, the right hand of God, the place of honor. So, el, el lugar de honor. That's the hand that's caressing me. Esa es la mano que te está corrigiendo. No, caressing, caressing, caricia. Caricia. Jesus, I'm Spanish. <laughs> Cariciando. Esa es la mano que te está acariciando. That's the hand that's caressing you. Esa es la mano que te está that acariciando. That place of honor, that es hand is just touching you right que now. Que te está tocando ahora mismo. He's touching you. Just touch your face right te está now. Tocando. Toca with, tu your, cara. with your right hand. Con tu mano derecha. Imagine that. The right hand, the place of honor, la, just la touching mano derecha. you. Imagínate esto. Right now, he's touching your face. Está tocando tu cara. Your, that place of honor, that place of es omnipotence. Ese lugar de, on, de omnipotencia. He's just touching you. Te está tocando. Because you're royalty. Porque tú eres real. 
Because you're special. Porque eres especial. Because you are his bride. Porque tú eres su novia. So he only caresses his bride. Él solamente acaricia a su novia. He's not going to touch someone else's woman. No va a, te, no va a tocar a otra mujer. He's not going to touch another man's woman. No va a tocar a otra mujer de otro hombre. No, él no va a tocar ninguna otra mujer. Él va a tocar su esposa. Y esa somos nosotros. Amen. We are his bride. Somos su esposa. Know who you are. Sabiendo quién tú eres. In that intimate place. Y ese lugar íntimo. He's my man. Él es mi, mi hombre. He's my everything. Él es mi todo. He's my husband. Él es mi, mi esposo. I'm excited for that time of intimacy Hoy with him. Con ese tiempo de intimidad con él. I can't wait to get with Jesus. No, no, no puedo esperar estar con él. I could be at somebody's house and people know. I could be at your house. Puedo estar en, en, en tu casa y la gente lo conoce. And I will leave to go be intimate with Jesus. I, got, voy, I don't got time for this. Y me voy para solamente estar en intimidad con Jesús. I just want to be with him. Quiero estar con él. Sorry, I'm not sorry. Eh, lo siento, pero no, no lo siento. <laughs> Amen. Amen. All right, so we continue. Continuamos. He goes into a portion, which I need us to understand. He spent all this time talking about the intimacy. So, él va, vamos a esta porción y algo que quiero que entienda. Él está, he acknowledges the enemy. Él, eh, eh, él entiende del enemigo. He says, you know, he says, he acknowledges that the enemy is real. Él entiende que el enemigo es real. We all recognize that the enemy is real. Todos reconocemos que el enemigo es real. But we cannot spend more time talking about what the enemy is doing. Pero no podemos gastar mucho tiempo en haciendo lo que el enemigo hace. Because diciendo. then we embrace that. Porque entonces lo que estamos haciendo es embrace. If, it, it, abrazando. Como que abrazándolo. Because if we say we're protected. Porque si decimos que estamos protegidos. If we're saying he provides for us. Y decimos que él, él lo provee. And he's our help. Y él es nuestra ayuda. we're talking all this goodness like David stated in intimacy. Estamos hablando de estas cosas buenas que David tuvo intimidad. What real husband who loves his wife doesn't ¿Qué, take care of her. Que hombre que ama a su esposa no la cuida. He's going to take care of us. Él nos va a cuidar. But we acknowledge there's an enemy. Pero también tenemos que reconocer que hay un enemigo. But we don't give him much room in our life. Pero no le damos mucho espacio en nuestra vida. We don't ignore the schemes of no, the enemy. No ignoramos la maquinación del enemigo. But we don't embrace them. Pero no lo abrazamos. Amen. Amen. So he says, but they shall fall by the sword. So he says, deben caer por su, por su espada. O destruirán a filo they, de espada. Yeah. They shall be portions for the jackals. Serán porción de los chacales. Anybody who comes at you. Cualquier persona que venga en contra de Cristo. coming against the bride of Christ. Viene en contra de la novia de Cristo. And he's saying, the dice, jackals are going to get them. So, dice que los chacales lo van a coger. So, why are you spending much time talking about the devil and what he's doing? ¿Por qué tú gastas tanto tiempo hablando de lo que el enemigo hace? And even with all that. Y aún con todo he esto. He turns it back around. Cuando mire todo alrededor. But the king shall rejoice in God. Pero que el rey se, se, se gloriará. In, in God. Sí. Everyone who swears by him shall glory. So, será alabado cualquiera que jure por él. So, we need to rejoice in God. Tenemos que regocijarnos en él. We need to understand that he's got our back. Que él tiene nuestras espaldas. And then he ends by telling us. Y él termina diciéndonos. That anything. Cualquier cosa. That is not truth. Que no es verdad. But the mouths of those who speak lies shall be stopped. Porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. How many people we know talk lies? ¿Cuántas personas conocemos que sabemos que hablan mentiras? And we need to understand that happens. Tenemos que entender que esto sucede. But the Bible says that Satan is the father of all lies. Pero la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. And he speaks his native language. Y él habla su, su lenguaje natal. So when people are lying, cuando la gente miente, they're speaking the enemy's native language. Están hablando el lenguaje natal del enemigo. Which is not our language. Que no es nuestro lenguaje. Our language is of the kingdom. Nuestro lenguaje es del reino. Our language is truth. Nuestro lenguaje our es Our language de, is the word of God. De verdad, la, la, la palabra. We speak truth. Hablamos verdad. We speak love. Hablamos de amor. We speak life. Hablamos vida. We speak joy. Hablamos gozo. We speak the spirit of God. Hablamos del Espíritu de Dios. We speak comfort. Hablamos con We speak Holy Spirit. Espíritu Santo. That is the language we speak. Este es el que we let the enemy and his cohorts speak the native language of Satan. Que el enemigo hable de, de, de su lenguaje. What language are you speaking? ¿Qué lenguaje usted está hablando? What is your posture before the Lord? ¿Cuál es su postura delante de Dios? How is your intimacy with God? ¿Cómo es tu intimidad con Dios? Your relationship that you have with every single person on this earth. 
tu relación que tú tienes con cualquier ser humano aquí en la tierra. Let me write it. Let me say it exactly like he gave it to me. Mm -hmm. I apologize. Déjame decirlo exactamente como yo me lo digo. Your relationship with all humans. To, tu relación con todos los humanos. Reflects your relationship with man. Oh no, padre. Your relationship with all humans reflects your relationship with man on the left the right. Yeah, yeah. Okay. Your relationship with all humans. Tu relación con todos los humanos. Reflects your relationship with man or lack thereof. Refleja tu relación con el hombre o la falta de relación. If you look at every relationship you have. Si tú miras toda relación que usted tiene. How many good relationships do you really have? ¿Cuántas buenas relaciones usted tiene? I know you're sitting there counting. Yo sé que están ahí contando. Like maybe one, tal maybe vez two. Uno, tal vez dos. Let's pray we got three or four. Oremos que tal vez sean tres o cuatro. Right, that you have a really good group of people. Que tengas un grupo bien bueno. That when you're down, like Pastor Erica said, que cuando tú te abajo, como Pastor Erica dice, they're willing to come and grab you. Que estén dispuestos a agarrarte. There was a moment in my life Hubo un momento en mi vida that Pastor Erica had to go to a dark place que Pastor Erica tuvo que ir a un lugar oscuro in my life en mi vida. and bring me out of that region of captivity y sacarme de ese lugar de cautividad and heal me in Jesus' y sanarme name. En el nombre de Jesús. And she did. Y ella lo hizo. And the person you see now, y la persona que usted ve ahora, she can't even tell you ella, la, la puede decir, that I was this person before because I wasn't. Que fue esta persona antes porque no lo era. I was okay hating every human. Estaba bien odiando a todos los humanos. I was okay with that. Estaba bien con eso. And right now I'm not. Pero ahora mismo no. We are in a place. Estamos en un lugar. We can no longer play church. Que no podemos jugar a la iglesia. People have gone to church all their lives. La gente ha ido a la iglesia toda una vida. Oh, I go to church. Oh, yo voy a la iglesia. You got it wrong. Tú la tienes mal, errónea. If you go to church. Si tú vas a a la iglesia. You're not the church. Tú no eres la iglesia. The church is not a place. Eh, la iglesia no es un lugar. It's a people. Es la gente. So when you're at home, es decir, cuando tú estás en la casa, and you're with your spouse, I got a big hand right here. <laughs> This is church. Esto es iglesia. This is church. Esto es iglesia. Big hand. <laughs> But we need to be intimate. Pero tenemos que estar íntimos. That's where the church needs to go back to. Eso es lo que la iglesia tiene que volver. That's why God took us to our homes. Por eso que el Señor Doctor nos llevó a nuestras That's casas. That's why he eliminated all distractions. Eliminó toda distracción. No sports. No hay deporte. No gatherings. No hay reuniones. There's nothing going on. Nada está sucediendo. You're not allowed to travel. No puedes ni viajar. Some of us are barely allowed to work. Algunos ni pueden ni trabajar. He's saying, turn to me. Tórnate hacia mí. Come to me. Ven a mí. Be intimate with me. Sé íntimo conmigo. And everything else will fall away. Y todo aquello va a caer una de todas. He says in 2 of Timothy 3.5. Dice en 2 de Timoteo 3.5. And he said many people have this issue. Y mucha gente tiene este problema. They having a form of godliness but denying the power. So tienen una forma de, 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 de Dios pero eh, eh, negando el poder. Negando el poder. We can, in that second of Timothy, Segunda de Timoteo, 3.5, because I see y'all people already know. 3.5, Segunda de Timoteo, 3.5. Yes. And we can't be doing that anymore. No podemos hacer esto más. We can't have some type of form of godliness. No podemos tener una cierta forma de lo que But Dios, denying his power. Pero negando su poder. We need to go into that deep place. Tenemos que ir a ese lugar profundo. He invites every single one of us. Nos invita a cada uno de nosotros. Into an intimate place. En un lugar de intimidad. Where you're thinking about him in the morning. Cuando tú piensas con él en la, en la mañana. You're thinking about him all day. Piensa todo el día. Your lips, your hands, your body all wants him. Tu cuerpo, tus labios, tu brazo, todo. They desire him. Lo desean a él. They need him. Lo necesitan. And at the end of the day, you start meditating on him. Y a lo último del día comienza a meditar en él. Your relationship is just always with him. Always. Tu with relación him. siempre es con él y con él. Amen. 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 I don't know if anybody wants any specific prayer. I mean, no I can do a general prayer. No sé si alguien quiere una oración específica, yo puedo hacer una oración en general. Because I believe we can all use more intimacy with God. Porque yo sé que todos podemos usar más intimidad con Dios. Am I wrong? Sorry, estoy en, en error. I think we all could use it. Yo sé que todos podemos usarlo. Amen. 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 Let us pray. Oremos.
Father, we come before you. Padre, venimos delante de ti. We bless you. Te bendecimos. We honor you. Te honramos. We love you. Te amamos. Father, we come into agreement. Padre, venimos en, en, acuerdo. en un acuerdo. Your word says that where two or three are gathered, tu palabra dice que si dos o tres están de acuerdo, you are here. Tú estás aquí. We are going to send the word. Vamos a enviar tu palabra. Just like you did with the centurion. Como tú hiciste con el centurión. We are going to send the word Vamos a enviar tu through palabra. the wavelengths, through the internet, a través del internet, every single person where they're at right Todo, now. Toda persona, donde quiera que esté ahora mismo. We are declaring a newfound intimacy with you. Declaremos, declaramos, Padre, que va a encontrar una nueva intimidad that contigo. there be no distractions. Que no va a haber distracción. We cast out every distraction. Echamos fuera toda distracción. We cast out every excuse. Toda excusa. We cast out excuses that we have made for so many years. Echamos fuera toda excusa que hemos trazado por tantos años. And we come before you. Y venimos delante de ti. And we surrender. Y nos rendimos. And we ask for forgiveness. Y pe te pedimos perdón. Ask for forgiveness right now in your home. Si pídale perdón ahora. Say forgive me. So, dígale, Señor, forgive perdona. me for not being intimate Perdóname, with you. Señor, por no estar intimidad contigo. Forgive me for not following the pattern you have set in your word for me. Perdóname, Señor, por no seguir el patrón que tú has establecido en la palabra. We surrender right now. Nos rendimos a ti, Señor. Surrender to him. Ríndate a él. Surrender right now. Just say, Ahora forgive mismo. me, Father. So, perdóname, forgive Señor. Forgive me. I repent me for re not putting you first. Me arrepiento, Señor, por no ponerte primero. I repent for permitting distractions in my life. Me arrepiento, Señor, por poner distracción en mi vida. I permit for failing to love you the way you Señor, deserve. Señor, que he fallado en el amor. Forgive me for not believing that you are my help. Perdóname, Señor, porque no he creído que tú eres mi ayuda. Forgive me for not believing that you're my protection. Porque tú no eres, perdóname por no creer que tú eres mi protección. Forgive me for you, for me feeling like you're not my healer. Perdóname, Señor, porque he sentido que tú no eres mi sanador. For any moments that I have said vain words. Por aquel momento que he dicho palabras vanas. Any moments that I have doubted in you. Momento que he dudado. Father, we repent. Nos arrepentimos. And we enter into a newfound relationship. So, y entramos ahora en una nueva intimidad with relación. With the Father. Con el Padre. With the Son. Con el Hijo. With the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. Jesus, lover of my soul. Jesús, el amor de mi I am your bride. Yo soy tu novia. I am your bride. Soy tu novia. I take pride in being your bride. So, and I will not neglect this relationship. No voy a esta I will not neglect my relationship with you, Jesus. No voy a I will not neglect my relationship with you. Contigo, Señor. I will not neglect it. No la voy a neglectar, oh, I don't know how you say it, but you need to find the word, brother. Look it up. I need them to understand that. Hold on. I will not neglect you. I will not neglect you, Jesus. I will not neglect you. I will not deny you. I will not reject you. No te voy a rechazar. I will seek you. Te buscaré. I will seek you. Te buscaré. Can you speak up, Pastor? Oh, no voy a no voy a negligente. No voy a ser negligente con mi relación hacia ti, Señor. Dis, dile. No voy a ser negligente con mi relación contigo, Señor. No voy a ser negligente. I will not be. I will not be negligent with my relationship with you, Father. No Tell them, I will not be negligent with my relationship with you. No we come against that spirit of ne negligence, that spirit of rejection. We come against that spirit of rebellion. That we, we make up time for everything else. But God, we rebel against intimacy. And right now, Father, we surrender. We go deeper. We go deeper with you. We go deeper with you. We go deeper with you, Father. Intimate with you. We take time in the morning, in the midday, in the evening, in the night watches. We make room in our lives only for you. We ask you to move in our lives. Señor, te pido que te muevas en nuestras vidas. In every single one of our lives. En cada vida de nosotros. And anything that impedes 
intimacy, y todo aquello que impide intimidad, every relationship that impedes intimacy with God, toda que impide relación we, con cast Dios, fuera, we cast out all fornication, we cast out all pornography, we cast out anything that enters into our ear gates, nuestro oído, every sound we hear, todo sonido que oigamos, that we be responsible to the intimacy you are calling us to, Señor, la que tú nos estás llamando. take us deeper with you, llévanos profundo contigo. And anything that is not of you, we cast it out in Jesus' name. We apply the blood of the Lamb over the intimacy that we have with you. And seal us up. Seal us up in Jesus' name. And in the name of Jesus. I'm going to put on a song. I have a party. Oh, let's go. It is, has to do with Tiene que ver con the presence of God de la presencia de Dios. and intimacy with the Lord. Y la intimi la I want you to sing it. Que usted la cante. If you can stand, si te puede parar, if you can go on the floor, o ir al piso. whatever it is that you need to do. O cualquier cosa que usted tenga But que I hacer. want you to get into that posture. Pero quiero que usted en esa postura. With you and God. En, en tú y Dios. Just you and Him. Tú y él. Forget about the people on live. Olvídate de la gente que está en vivo. Forget about the people in the room as well, because some of us have people in the room. Olvídate de la gente que está aún lo que está en el mismo lugar, en el Just cuarto. Just go into that place of intimacy. So go, ve a ese lugar de intimidad. Amen. Amen. And this hymn talks about intimacy with God. For, those, no habla de con for those that do not understand English, y que no in, in, eh, I speak Spanish. Español, español. It, it talks about intimacy, and I just need those to be in intercession. So quiero que estén todos eh, eso, ellos en intercesión.
su voz en adelante Padre tú me dices que saque este pueblo que guíe este pueblo pero no me has mostrado no me has declarado a quién enviarás conmigo también dices que he hallado gracia delante de tus ojos ahora bien si he hallado gracia delante de ti te pido que me muestres tu camino para yo seguirlo sabes bien que Israel es gente dura gente terca mas Dios me dice en el verso 14 Moisés tranquilo mi presencia irá contigo y te daré descanso Moisés en el verso 15 le dice Padre si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí no me saques de aquí no me saques de aquí no hay nada con tu Comienza a darle gracias al Señor. Come on, let's thank him. Thank you, Jesus. Si tienen aceite, if you have oil, I want you to anoint every person in that room. Si tienen aceite, yo quiero que unja a cada persona que está en ese en el lugar. Si tienen aceite ungido o aceite olivo, bendícelo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ungir nuestros ojos, no si quieres aceite como el mío, pero tus ojos tu oído, tu nariz, tu boca, tu corazón, toda área que necesita ser ungida para que tú tengas esa intimidad con el Señor. And every person should be anointed. Um, in the day, que she, um, David, pueden coger cualquier, el aceite que tienen en la cocina, cojan un Padre, oramos en el nombre de Jesús. Let's be, let's, let's Mira, busca el aceite. We come against anything that would impede our ears to be intimate. Anything that would make us smell, Father God, in our eyes, anything we have seen that impedes us to be intimate. Everybody do something. Jesus. 
un poquito de aceite también, mami. Oh, 
Thank you, Jesus. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias. Para toda gloria, toda honra, toda, toda honra, tú eres mi el alguien tiene alguna ¿Algún sentir? ¿Alguien tiene alguna palabra? Yo creo que Dios está <coughs> diciéndonos hoy que nosotros nos enseñaron a tener un compromiso y ese compromiso vino por la salvación. Y hoy Él quiere que tú aceptes que ya eres esposa, que tienes intimidad. No solamente hay un compromiso que entró con la salvación, sino que hay una relación. Y Él quiere esa relación. Hay una unción de relación en esta noche. Yo miro que los hogares están cuajados de ángeles. Hay visitación. Hay visitación de ángeles. Ahora mismo. Abrir la puerta a una red. 
relación. Disfruta en esta noche tu, tu amado. Como dijo la pastora Liz, déjalo que ay, ay, ay. Nuestro. Déjalo ay, ay. Irte acariciando tu rostro. Ay, padre. Estoy yo, padre. Míralo, míralo, mírate bajo esas alas. Mírate bajo esas alas. Que tus ojos sol te vean, tengan esa visión. Entra en esa dimensión donde están sus alas y mírate ahí. Disfruta ese lugar. Disfruta ese lugar. Es el lugar de permanencia. Es el lugar que te corresponde. I like that. That's good. My rightful place. Woo. Sorry. <risa> Disfrútalo. Mírate en ese lugar. Mírate danzando, bailando, el vals. Que esta noche sea esa tu experiencia con él. Tu intimidad, solo tú y él, solo, 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 solo tú y él. No hay nadie más. Nadie más. Nadie más. No hay nadie más. Solo él. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio como tu esposa de estar en ese lugar que nos pertenece donde tenemos derecho. ¿Cuántos ya llegaron a ese lugar? ¿Cuántos ya se vieron en ese lugar? Amén. Yes, Lord. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tengo que respirar profundo porque no puedo. <ríe> Yo no sé ustedes, pero... Take a deep breath. Ya. Yeah. Tomen, tomen aire profundo. Su presencia está en, en medio de nosotros. Amén. Gracias, Pastora Liz. Ustedes, oye, ustedes pueden escuchar a Carlos. <risa> Se no se escuchó hasta ahora. Yeah. <laughs> Gracias, Pastor Ali. Thank you, Pastor Liz. Gracias, Pastor Ángel. Thank you, Pastor Angel. You're este, It was an honor. Para nosotros es un honor también. Para nosotros es un honor. Y estamos muy, muy, muy agradecidos por esa palabra. And we're grateful for the word. And that impartation as well. Es importante. It is important. Que nosotros busquemos la persona que, como dijo la pastora Lee. Yeah, it, it, is, it is important for us to seek into the person. Que practique esa intimidad. The, the practice the intimacy with, the, with God. Y puede desatar. 
and they'll be able to release y that ella, anointing. Ella es sumamente profunda en eso. And she's pretty deep on that. Y si no, ustedes no conocen al Pastor Ángel. You don't know Pastor Angel. Él, no, él, él está tratando de salir en la cámara. He tried to come up in the camera. Porque es sumamente muy alto. Because he, he's really tall. <laughs> Por eso se ha mantenido por acá. That's why he stay away from Usted the camera. Usted no lo ha podido ver. You haven't been able to see him. Pero es, es bien alto. He's, he's really high. Cecia también estaba ahí, que no la, no la saludé hoy. Also, Cecia, she was there too. La hija de los pastores. The daughter of the pastors. ¿Se gozaron? You enjoy? Nos gozamos. Rico, ¿verdad que sí? It was good. Es rico. It is good. Es rico. It is good. Disfrutarlo. To enjoy him. Mirarlo. Seeking him. Anayeli, gracias por estar aquí, Anayeli. Anayeli, thank you for being in the midst of us. Um, Can I speak to Anayeli? Oh, God. Anayeli? Prophet Wani, did you have something? Did you unmute? I don't know somebody did. Anayeli, I need my husband. To be Anayeli, no escucha? You hear me? Me oye? Ana Yeli, ¿me puede oír? I don't know if she hears me. Ani, esa es tu invitada, ¿verdad? Ana Yeli, hola. Esther, 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 es ah. Angelín. Ah, están hablando de mí, Ana Yeli, porque no entendí. Es Angelín. <risa> Angelín. ¿Cómo dijiste? Ah, pues claro, no nunca va a responder. <risa> ella estaba así, de, yo no sé con quién ellos están hablando, pero soy yo. Eso es con, eso Discul no se preocupe. Disculpe. Ese es con un hijo, cuando él estaba en la escuela, hasta que estas americanas no aprendan a decir con bebé, y yo no le voy a contestar. So, Ay. Ay, dijo, yo no le voy a contestar. <risa> <risa> Angelina. Hola, hola. No, no se escucha. Vamos a poner mute. Para que ella pueda. Ok. Quiero, quiero decir que el Señor viene para ti. Angeline, um, tú has pasado por mucho dolor en, en la área de intimidad ¿no? y, y en relaciones. Ha sido un lugar que. No ha podido confiar fácilmente a la gente. No te han herido mucho. Y han tenido mucho ataque y mucho dolor entre la familia, entre gente de confianza, que deberían ser de confianza, y tan herido. Y no ha sido una vez, ha sido muchas veces, como que el Señor me enseñó persona tras la persona tras la persona que te han herido toda tu vida. Pero el Señor quiere sanar esa área. El Señor quiere sanar para que cuando Él te pueda sanar, tú puedas sanar a otros que han pasado por lo mismo. Por los mismos dolores físicos, emocionales. La manera que están abusados, están abusados hasta financieramente. Están abusados de cualquier manera que han podido usar y utilizar en contra de ti. Usted, perdona. Y, y lo que el Señor dice es que quiere sanar esa área. Es que militar hasta las memorias tuyas que sean una área de ayuda para otra gente. Que cuando Él sane esas áreas, tú puedas sanar a otros. Porque sanos podemos sanar. Porque la intención de usted es sanar y ayudar a todos. Porque el Señor me lo enseña. Usted ayuda a mucha gente. Y Él quiere usar no solamente para ayudarlos, pero para sanarlos. Amen. That's, that's all I got. Prophet Wani have something? Prophet Wani, did you have something? And I'll interpret if you pause. Mm -hmm. um, as I was praying, and I thought we were going in deeper. Can you hear me? I can't, Prophet, no, we can't hear you well. Okay, I'm having some issues with my phone. That's why I was quiet for a little while there. Um, That's, yeah. Can you hear me? Yes, yeah. we can hear you now. Okay. Just breathe in between so I can interpret. Okay. Hopefully you can hear me because I'm having a lot of problems. 
We hear you. As I was praying, the Holy Spirit was speaking. What you're desiring is more. There's background noise. Are you near a TV? No, I'm not. There's no nothing in the background here. That's somewhere else. Okay. Okay. Go ahead again. I'm sorry. Can we mute Angeline's phone? Okay, see, sí. dígame. Puede poner su teléfono en mute. Okay. Wani, go ahead. That, that was the noise. Go ahead. The Lord says, what you're desiring is more. Lo que el Señor está diciendo, lo que ustedes están deseando es más. Ajá. Receive more of me. Para recibir más del Señor. I need more of you. Necesito más de ti. The battles have been hard. La batalla ha sido fuerte. But I am the Lord. Pero yo soy el Señor. That helps you overcome. Que te ayudo sobrevenir. Every battle. Cada batalla. I am a jealous God. Yo soy un Dios muy celoso. The more you seek me. Más me busca. The more you'll find me. Más me encuentra. I am yours, says the Lord. Yo soy tuyo, dice el Señor. I desire more of you. Yo deseo más de ti. Come away with me. Véngase conmigo. He says there is pleasures. Hay placer. When you come into this chamber. Cuando tú vienes a este cuarto. Come along with me. Venga hacia mí. And all that you have need of. Y todo lo que tú necesitas will be fulfilled. Va a ser suplido. My love is great for you. Mi amor hacia ti es grande. I will never leave you. Nunca te voy a dejar. Because you mean more to me. Porque tú eres importante hacia mí. Than you could ever know. Que tú ni te imaginas. Amen. 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 Erica, we don't hear you. You have to unmute your phone. Amen, amen. 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 Has Erica, you're on. <laughs> Gracias por la palabra que me ha dado. Pastor Erica, yep. you have to unmute your phone. <laughs> and mute hers. Oh, okay. <laughs> te escuchamos. Okay. ¿Cómo te sientes? Okay. ¿Cómo te bien, has... bien, por las palabras que me han dado. Siempre he tenido presente que Dios siempre está conmigo y nunca me ha abandonado. Amén. Amén, Él es bueno. Tenemos un Dios muy bueno. Amén, amén. Bueno, vamos, vamos, esta noche vamos a despedir el Zoom. So today we're going to dismiss the meeting. Ustedes saben que nos vemos el domingo. You know uh, that we're going to see it as, uh, on Sunday. Gracias a, a New Wine. Thank you to New Wine. Por estar presente con nosotros. To be uh, together today. Yo les pido que oren por mucho por la ciudad de Colón, uh, Panamá. I'm going to ask you to always pray for the city of Colón, Panamá. Una ciudad que necesita mucho al Señor. A city that really need a lot of the Lord. Necesita verdaderamente a Dios. They truly need God. Y por eso estamos aquí. And that's why we're here. Para levantar una generación. To lift a new generation. Y a un grupo de personas. And a group of people. Que lo amen. That love him. Que lo conozcan. To, to know him. Y no tenemos otro tema. And we don't have no other topic. Que no sea reino. About speaking about kingdom. Y presencia. And presence. Reino. Kingdom. Y presencia. And presence. Porque somos de la realeza. Be because we are from the royalty. Y vamos a caminar en sus diseños. And we're going to be walking on his designs. Así que gracias a New Wine. So I'm going to say thank you again, New Porque Wine. Porque siempre han estado allí. Because they're always there. 
porque son tremendos. Because you are tremendous. Y gracias por el medio que, que, que Dios nos ha dado la oportunidad de conectarnos nuevamente. And thank you for the way that the Lord has given us to be able to reconnect again. Es precioso confiar en las personas. It is beautiful to trust on the people. En una persona que verdaderamente ama las cosas de Dios. And someone that really loves the things of God. Que aman y tienen el corazón de Dios. They have the heart of the Lord. Y ustedes son así. And you guys like New that. Wine, ustedes aman. New wine, you guys love God. Lo que Dios ama. What God loves. Ustedes aman lo que Dios ama. You love what God loves. Y por eso yo confío en ustedes. That's why I trust you guys. Y Dios también confía en ustedes. And I know that the Lord trusts you as well. Dios confía en ustedes. God trusts you. Los mira y los tiene en alta estima. Te amo mucho. Pastor Liz, I love you so much. <laughs> Los amo a todos. Indira, me hiciste falta. Me encantó verte. Y Alfonso, no sé si él llegó a estar, pero le mandes, mandale un saludo de mi parte también. No conozco a todas las otras personas, pero le, vamos conociéndome. Este es Keisha, Gaby, alza la mano, Keisha, Gaby, Erika. Hola. Mi familia. Porque yo siempre digo que yo soy de Colón, pero obvio que no soy de Colón. Pero... <risa> bendición, bendición, pastora. So, Father, we pray, we give you thanks. We give you thanks for the opportunity. Father, we seal your word. We seal the commitment. The intimacy with you, Lord. We believe that our lips will have intimacy with you. Our heart, our soul, all our mind, every human being. And in the name of Jesus, we give you thanks. Thank you for your word. We seal that. Thank you for the prophetic word. Thank you. Because that's the testimony and the power of Jesus. I give you thanks, Lord, for each of those. We bless them. We declare that your blessing will follow them. Your healing will follow them. The prosperity will follow them. In the name of Jesus. Amen. Amen. And amen. Love you guys. Love you. Amen. We love you all. Bye. Bye, bye. Thomas. Bye. Hey there, Pastor Jackie. <laughs> bye. Bye, all all new wine. wine. <laughs> <laughs> hey, Jolene, like, where's Pastor Jackie? I, I, I hear that. <laughs> okay. Love you guys. Bless you. God bless you all. Hola, nos vemos el domingo. Hola, we see you on Sunday. Para ver cómo salieron en los exámenes. To see how you guys came up in the test. El domingo no voy a poder estar tú y el turno, pastora. Pues, turno, ah. ¿Y cómo te sientes? Amén, gracias a Dios. Amén. ¿Te, mejor? Mm. ¿Te sientes mejor? 